哈喽，大家好，我是你的下河夏叔。今天呢，叔想跟大家聊一个人，聊一个大家都不愿意再提起的人，大家都快遗忘的人，大家都懒得再去聊的人，无人问津的吴亦凡。中国呀，都有句老话，墙倒众人推。但是吴亦凡这个审判结果宣布出来的时候，你会发现，墙倒没人推。大家懒得推，大家觉得说推他，哎呀，我还得走那面去，我懒得走这几步，索性不推了，反正风一会儿刮一下，他自己就倒了。吴亦凡的审讯，据说是十月份就出结果了，于是乎，中共把他捂到了全国各地反抗暴力防疫的这个运动之中，啪嚓给他贴到热搜上去了。结果没过几个小时掉下来了，于是乎，中共又炮制了另一个新闻，就跟上一个新闻啊，它是一对儿，上联叫判十三年，下联叫什么？偷税漏税罚款六亿。结果呢，这上联无人问津，下联死得更惨，大家只为自己的权益抗争所发生。吴亦凡这三个字。就像是人们已经嚼的一点滋味都没有的烂甘蔗，啪的一口吐在地上，唯一的作用就是踩了扎脚。那么我们客观的说，吴亦凡判十三年重不重？重，确实挺重的，啊。这是一个法律层面的问题。如果您对此有任何的疑问，你可以去向专业做律师的朋友们聊一聊，讨教讨教。那么吴亦凡这六亿罚的多不多呢？不少。对于如此的整肃艺人，并且利用他最后的锒铛入狱，还想搞个大新闻，当一块狗皮膏药，维稳一下中国社会，这个现象我是一声悲叹。我为什么一声悲叹？因为这不是吴亦凡的人生，这是未来中国每一个明星殊途同归的最终结局。但站在吴亦凡这个个体生命的角度上，我一丝都不同情他。吴亦凡能够走到今天，四个字儿：纯属活该。那么，可能说到这儿，很多人要问了：叔，你看你之前聊李易峰的时候啊，心存悲悯。甚至你还觉得说他有点冤枉，那么为什么聊到吴亦凡的时候，您就觉得他咎由自取呢？第一，李易峰呢，无非就是一个生活作风问题，党需要人记齐，于是乎就把他验文拿出来，当成一把刀给他自己放放血。但是吴亦凡不冤枉，第一，吴亦凡。是犯的强奸罪，大家不要忘了，吴亦凡好歹也算是中国娱乐资本界曾经的天之骄子，享尽了荣华富贵。这也就是我要再强调的一点，他今天能够锒铛入狱，变成一个真正的阶下囚，这是必然，因为人什么都不信，你得信报应。这个报应是什么？叔叔的给你展开说说。这报应翻译过来就是四个字儿：物极必反。吴亦凡今天入狱的理由是因为迷奸女性，但是吴亦凡能够有这样的一个人生结局，并不仅仅是因为这一件事儿，是因为物极必反所带来的必然报应。年少成名。回到中国以后，开始展开了他印钱一般的人生。你呀，说赚钱，你瞧不起谁呢？那个年代的中国流量明星，那他妈就是一台高速的、最先进的、完美的印钞机。我就这么给你举一个小小的例子：中国的大明星在那个时候。如果是顶级大咖或者是超级流量，参加一档综艺节目啊。短短几期，如果要你个大几千万，那都是给你脸了。你得拿着大几千万跑过去求人家祖宗
，你一个礼拜只给我一天的时间，你爱怎么录就怎么录。那个时候，中国的大明星录综艺节目拥有最终剪辑权，所有我们不喜欢的全剪掉，所有别人特别讨喜的，我也可以剪掉。那个时候，中国明星就狂到了这种程度上。拿着动辄大几千万的综艺片酬，拿着动辄就是一两个亿的电视剧片酬，拿着动辄去剪一刀彩就要四百万的站台费，过着比财阀滋润的多的多的生活。如果你说娱乐界的人是希望有一天能够走入豪门，您千万不要把那个时期的中国娱乐圈算进去。那个时期的中国娱乐圈，随随便便你提了出一个二线的明星，他都是一个上市企业老总个人年收入的至少十倍以上。为什么这么说？<笑>就是你一个市值几百亿的企业，请问您的那个创始人在不最终。卖股票的时候，您到底兜里能有多少钱现金？他是数得出来的，他也是受各种规章制度所约束的。而那个时候的中国明星有多少现金，你根本他妈都不敢想象。人家去上海最黄金的地段买房子，用储蓄卡买，听懂了吗？用储蓄卡买，直接刷一下，输个六位数密码，全款。付完了，你能听懂这是什么概念吗？所以你能想到吴亦凡在那个时候作为一个天之骄子，那是怎样的骄奢淫逸吗？所以各位观众，您说说，如此烈火烹油的人生，那锅最终炸了，冤吗？算不算报应？大家发现啊。中国娱乐圈永永远远都不能回到他的本德本位上去，去从事他本身的专业，要不然就是亿万人追捧，流量至上，明星为王。他们在中国活得就跟公主王子一样，要不然就是另一个极端，斗戏子。只要社会运动来了以后，就拿各种各样的文艺界人士开刀。反正找你们的茬一找一个准你们对社会的贡献不算特别的大，但是你们的利润赚的又特别的高。我利用中国仇富的心理拿你们出来祭旗，所有人都认识你们，是最完美的一个杀鸡儆猴的办法，也是最完美的转移社会焦点的妙招，屡试不爽。只有这两个极端。为什么？因为在中国做娱乐和搞政治的底层逻辑是他妈一模一样的。中国从来就没有娱乐圈，中国的娱乐圈搞的还是政治的那一套法则：第一，绝对的独裁。我们都知道。中国娱乐圈基本上是世界上最封闭的几个娱乐圈之一。想要进入中国的娱乐圈，就只有那么几个管道。我举一个例子：中国的明星片酬为什么能够从十年前几十万亿级都已经足够惊人了，后来发展到几百万亿级，司空见惯？就是因为绝对的独裁、绝对的垄断。几十年前绝对的垄断叫 CCTV， 后来绝对的垄断叫顶级卫视。卫视的时代也 game over 了以后，绝对的垄断就走到了互联网三大平台的时期。腾讯、爱奇艺、优酷，就这三大平台。你中国无论任何的一个人。只要你想拍影视剧，您就绕不开这三家
。这三家里面的高层可能这辈子都没看过几部影视剧，完全不知文化为何物。但是由于他坐在了这个位置上，他就掌握了这个行业绝对的生杀大权。他可以决定买不买你的剧，他可以决定，我先投了你的剧，这叫自制剧，你再去拍，您就百分之百的在我这儿能播，我把你的剧按照级别评估下来，自然就会给你配套相应的扶持、宣传和流量，你什么都不用管。哪怕您的剧拍的跟压一坨屎一样难看，但是只要您把这三大平台任意一位高层领导喝明白了、输明白了、睡明白了，您的戏就永远有人高价收购，你就能一本万利。平台的人完完全全不知道何为艺术水平，他们是用数据来衡量一个人。你上一部戏的数据不错，那我就选择你喽。而数据是什么？数据就牵扯到了中国娱乐圈和中国政治的第二个共通性——造假。也许很多人听到这儿会问了：“叔啊。”这娱乐圈生产的产品毕竟是给大众娱乐消费用的，那大众要是就不爱看，他就再造假有用吗？我跟您说有用。我举个例子啊，我们都知道阿 Sir， 也就是陈凯歌大导演的公子陈飞宇，他是一个相貌一般，天赋一般。演了一大堆顶级资源也不火的那么一个人，若不是他的父母都是娱乐圈的大人物，按照他这种资质，本是不应该当演员的，更不应该当一个什么流量，因为他既没有演技，也没有流量。但是为什么这样一个人就能在娱乐圈里面持续拿到好资源，直到大家你我他都认识他为止呢？因为他可以持续的造假，造假是需要极高的人工成本的，而他有这个条件。由于他拥有先天的庞大资源，就有资本敢在他身上无止无尽的投资，因为资本心里非常清楚，我们呢，就是一群技术服务人员。我就能让一个从来都无人问津的人，只要拉屎、放屁、嗑瓜子儿都能上热搜，就仨评论，你就能挂在热搜的前五名，天天挂，月月挂，年年挂。即便大家已经恶心到说这鸭子是谁，我不想看见他，但是您骂他是不是，你也就认识他了。所以从来没有人知道陈飞宇演过什么，而今天人们也都知道他叫阿瑟。那么很多人又会不解一个问题：即便是您有资源，也有资本，您就持续这样造假，造成了一个黑红的效果，您又能得到什么呢？得到什么？又牵扯到了中国政治和中国娱乐的第三个共性——洗脑。我们的中国政治呢，就是谎言三千遍也成真理。娱乐圈是什么？再不红的一个人，我只要让他天天见头版头条，天天有好资源拍摄，天天给我热搜上挂着，他就是一泡屎，也能成为顶流，你信吗？也许你会质疑，那这顶流的含金量也不高啊，他这都是动用外力资源把自己挂在了那个位置上。但是实际上他没几个粉丝 ，OK。人们啊，有一种非常魔幻的思维逻辑，尤其是中国的粉丝
，就是有一百个人常年累月的骂一个人，你放心，最后他至少能剩下三十个粉丝。而且这三十个粉丝是在长期骂他的过程之中累积下来的黑转粉明白这个原理了吗？所以在中国目前娱乐工种里有一个非常重要的环节叫做宣传，对吗？我们都知道，今天中国很多娱乐圈里面比较厉害的人物，他们最初都是从宣传这个岗位上干上来的。那么，为什么宣传这个职业在过去的十年那么至关重要呢？宣传到底是干嘛的？宣传就是买热搜的，听懂了吗？在中国做明星团队的宣传，你呀他妈就是个买热搜的，他能十万块钱买一个热搜，你能八万买，好，你就比他牛逼。那面还有一个人五万就能买，哎呦，那他是宣传界的大前辈。还有的人一万五就能买，那是什么？他就是祖宗，大家都得给他下跪去，你知道，从他那儿批发去，买二手、三手，再往外倒，这就是一个生态。第四点，也是我们这个党和党的娱乐圈非常有共性的一点。就是从业人员在这样一个环境里面成长起来，毫无道德底线可言，也毫无专业精神可言，更他妈别提什么风骨，太奢侈了。我们都知道啊，有一句特别不好听的老话，叫“婊子无情，戏子无义”。我觉得这句话如果放眼到全世界来概括，太不公平了。说实话，我觉得美国的很多戏子挺有情有义的。你看看他们两党竞选的时候，那家搞得跟自己竞选似的。自己支持的那位政治人物若没有当选，那哭的呀，简直撕心裂肺。知道的是，有人没当选，不知道还以为说他们家谁去世了。所以说，人家还是有一点点的社会参与感和社会责任感的。我再举一个例子，你说西方有多少明星去支持西藏？关他们什么事儿啊？对吗？有多少支持西藏的西方明星来过西藏呢？大部分人都没来过。比如说冰岛的天后。在我心中，永恒的前卫艺术家 b r o c k 比约克女士，请问她跟西藏有毛关系啊？毛关系没有，她只是站在她自己对于这个世界的理解的角度来讲，她支持西藏。她敢发声，她屡次在她演唱会上去发表西藏言论，引得中共对她的封杀。她图什么呀？你能说这个戏子无意吗？不能。而且“戏子无意”这四个字儿，我觉得您必须特指中国大陆地区。如果你指的是中国香港，我觉得这话也不客观。作为梅艳芳弟子的何润施小姐，你敢说她无意吗？他已经为了那个“义”字，彻底的放弃了他的职业生涯，甚至他已经随时做好了终生锒铛入狱的准备。黄耀明先生、黄秋生先生、杜文泽先生、林夕先生，太多太多太多的香港艺人，我觉得不但有情有义，甚至是心有大义。配得上“风骨”二字，而为什么大陆地区没有这样的艺人？全他妈是趋利避害，风往哪儿吹，人往哪儿倒。2010年到2012年这三年。中国最流行的互联网生态的画事人是谁？公知族群
。于是乎，你看看这帮明星啊，人人都是公知，还记得吗？有那么几年，中国的明星，尤其是中国的女明星。特别流行在网上去转发一些有关于藏密佛教的节日，特别勤。那我受累打听一下，他们这几年怎么都不转了呢？为什么自从新疆、西藏这种地方和汉文化发生了一些政治冲突之后？就再也不转藏密佛教的任何讯息了呢？按说宗教是超越一切的最终信仰，它至高无上，你怎么还一会儿热爱一会儿不热爱的呢？流行普世价值观，人人都得有信仰才高级的时候，你呀就他妈信佛。习近平上来了以后，又要搞灭佛灭神的破四旧运动，你家又不信佛了，对吗？佛祖诞辰你怎么不发微博了？连宗教信仰都敢拿出来标榜自己，都可以拿出来贴金、利用、消费，你说这帮戏子他还有一可言吗？改革开放的时候，他们就假扮自由；独裁的时候，他们就万众一心的去为独裁者唱赞歌，把春节联欢晚会活活的给你办成了习近平的堂会。这是不是就是这一群没有骨头的东西集体办出来的事儿？也许很多人这个时候会说：“叔，您小点声，您冷静冷静。”他们毕竟是公众人物，他们毕竟也是身不由己呀，人在江湖嘛。我就这么跟你说，这话你不用跟我说。他们本人每个人都跟我说过至少超过十遍，甚至有人因为这个话说的太多，我们已经朋友都他妈不做了。各位弟弟妹妹们。书就让你们冷静下来，你们扪心自问啊，人世间啥叫身不由己？什么东西是真真正正的身不由己？有吗？您不去唱堂会去，能不能一枪就把你毙了？能不能灭你九族？我觉得不至于，对吗？最多就是把你列成一个什么不识抬举的人。那你为什么在可去可不去之间选择了去呢？你怎么不选择装病呢？因为左右对比了一下，您觉得去了以后利益性更大，对吗？您自己认为利益性更大的东西，您奔着利去了，这他妈叫身不由己吗？算账有很多种方法。有的人智慧维度太低，他只能算到蝇头小利。他觉得说这个月风头让他出了，好康让他吃了，他觉得他赚了。但是有的人智慧维度比较高，他可以站在一个十年、二十年，甚至是纵观全局的这样一个角度来审视自己的人生。是赚是赔，自有定论。书给大家举个例子啊。中国观影人数最火爆的电影，还不是现在《战狼》的这群垃圾，是什么？八个样板戏，由当时的那位国母江青女士任艺术总监搞出来的八个样板戏。这八个样板戏在中国上映的档期是足足十年。我就问一下，那些演员去哪儿？那可是长达十年时间里面只能看的八部戏，那八部戏的主演可是那个年代的顶级大顶流哎。他们现在人去哪儿了？为什么历史把他们给除名了呢？回顾我国百年影展，你会发现，即便是黑白时期的蝴蝶、阮玲玉，都有无数人追忆他们百年前的芳姿。那为啥八个样板戏里面那么多演员一个都留不下呢？
，因为人家解放前的那个影坛，他搞的叫艺术，而您搞的是什么？您搞的这叫正宣产品。政宣产品会随着政治的过时而彻底的成为历史的糟粕，甚至垃圾。唯有真正纯粹的艺术，才能流芳百世。如果您能了解历史这样的规律，您就想想，今天的那些宋圣的、爱国的、红色的艺术家们。他们到底是赚了还是赔了呢？可能很多人听到这里要提醒叔了，叔，咱本期的主题不是聊那个无人问津的吴亦凡吗？为何把价值观上升的这么老高啊？是这样的，我们要透过八卦这种传播力最强的古老娱乐形式，看出中间那个做人的道。什么叫做道？大到万有引力、四季转换、日升月落，学到一个电子芯片里面的运行轨迹，它都有它的规律，对不对？那么我们作为一个人，是否也有其自身的生命轨迹呢？那么这个轨迹与规律，它叫什么？它就叫做。